Xin chào tất cả các bạn Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn Chọn bộ những cái thêm iOS mà từ trước tới giờ nó xuất hiện ở trên cái kho chủ đề của Xiaomi đó các bạn Thì trên cái những cái thêm này nè Thì có những thêm là hiện tại nó đã không còn trên kho chủ đề nữa Mình ví dụ như là NVX thêm này nè Là các bạn tìm không ra nữa Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể mang lại nha Chúng ta mang lại lên trên thiết bị của các bạn Và các bạn cũng không cần phải good máy hay là phải làm gì đó nó khó khăn Thì Hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn Thứ nhất á, là chúng ta sẽ mang lại những cái thêm iOS đời cổ này à, Trở lại trên cái thiết bị uh, Xiaomi của các bạn mà không cần good Còn cách thứ hai đó Thì uh, nếu mà các bạn uh, muốn thực hiện tự thực hiện và các bạn tự thêm cái thêm đó Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn ở cái phần sau của video luôn Để các bạn sau này các bạn có thể tìm lại những cái thêm mà các bạn thích đó Các bạn có thể tự thực hiện và các bạn đưa lại vào uh, cái thiết bị của các bạn luôn Mời các bạn theo dõi nhé Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần đầu tiên nha Cách để chúng ta có thể mang lại những cái thêm iOS lên trên những dòng thiết bị siêu mi của các bạn không cần good Bây giờ mình sẽ thực hiện nha Ví dụ như trên cái ứng dụng chủ đề nè Mình sẽ xóa dữ liệu tất cả những cái thêm đó và mình thực hiện lại từ đầu cho các bạn xem nha Rồi bây giờ mình mở cái ứng dụng chủ đề ra nè Thì các bạn có thể thấy ở đây nè Bên trong cái ứng dụng chủ đề là không có bất kể ứng dụng chủ đề nào khác nha Chỉ có hai cái mặc định của siêu mi ở dưới này chúng ta cũng không có cái chỗ nhập cái file thêm mà tz giống như những cái gom eu hay là raven ui nha mặc định là cái này là thêm to gọi là bò của những máy chưa good cũng như là xài gom quốc tế đó bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện nhé thì tiếp theo các bạn truy cập vào cái phần mô tả của video các bạn tải cho mình hai cái file nha một file thêm gọi là bò và một cái file bak thì các bạn cập nhật cái chủ đề của các bạn lên cái phiên bản mới này nha Còn cái file BAK này thì các bạn nhớ cái đường dẫn mà các bạn tìm tới nó nha Bây giờ chúng ta thoát ra nè Tiếp theo thì các bạn sẽ truy cập vào cài đặt Các bạn tìm cho mình cái chữ sao lưu nha Sao lưu khôi phục hoặc đặt lại đó Thì các bạn bấm vào thiết bị di động Rồi nhập mật khẩu của màn hình Bây giờ các bạn bỏ tích hết nha Chọn tiếp vào dữ liệu ứng dụng hệ thống Chúng ta chọn vào cái chỗ chủ đề Và các bạn bấm sao lưu nha rồi nếu sao lưu hoàn tất thì các bạn bấm ok chúng ta thoát ra tiếp theo thì các bạn mở lại cái quản lý file của miui đó các bạn tìm tới cái chỗ mà các bạn lưu cái file bak nè thì bây giờ các bạn nhấn giữ vào cái file bak đó và các bạn sẽ bấm di chuyển qua sao chép nha tùy các bạn thôi các bạn có thể chọn sao chép đi để chúng ta giữ lại cái file gốc bấm sao chép chọn đường dẫn nè bây giờ chúng ta sẽ sao chép vào miui nha miui backup on backup thì chỗ này nó sẽ xuất hiện những cái thư mục mà sao lưu nè Nếu mà trên máy các bạn có nhiều thư mục thì các bạn chú ý cái ngày giờ nha Ví dụ hồi nãy là 14 giờ để 6 phút nè Ngày 20 tháng 4 nè Thì các bạn chọn đúng cái cái thư viện mà các bạn bắt up đó Bấm vào đây Thì bên trong nó sẽ có một cái file giống như cái file các bạn tải về nè Thì các bạn bấm dán ở đây nha Rồi bấm tiếp thay thế Rồi lúc này thì nó đã thay thế cái file BAK mà các bạn tải về đó Ở trong phần mô tả video Nó đè lên cái file chủ đề mặc định của cái thêm global đó bây giờ các bạn trở ra lại nha chúng ta sẽ vào cài đặt nè chúng ta vào lại cái chỗ sau lưu khôi phục hoặc đặt lại bấm thiết bị di động nha bây giờ qua chỗ khôi phục thì các bạn bấm vào cái cái thời gian và ngày tháng chúng ta khôi phục đó ở đây thì nó có chỗ chủ đề nè các bạn bấm khôi phục nha Nó chạy cái này khá là lâu nha các bạn vì nó khôi phục tất cả những cái chủ đề ở bên trong cái file BAK mà chúng ta tải về đó Rồi 100% chúng ta bấm hoàn tất Trở ra Bây giờ chúng ta sẽ vào cái ứng dụng chủ đề để chúng ta kiểm tra nha Nè các bạn thấy ở đây nè Nó đã thêm vào tất cả những cái file thêm ở bên trong cái file backup đó đó đây, đây là tất cả những cái file mà thêm theo dạng chủ đề iOS mà có những cái thêm hiện tại nó đã gỡ bỏ khỏi thêm to rồi đó Như là cái NVX UI14 Pro nè Các bạn tìm trên store không có Nhưng mà các bạn thực hiện theo cái cách của mình thì các bạn hoàn toàn có thể mang lại những cái thêm này Lên trên dòng thiết bị của các bạn chưa good nha Và các bạn có thể yên tâm nha những cái thêm này mình đều áp dụng thử rồi Nó hoàn toàn không gặp lỗi gì cả Để mình có thể áp dụng cho các bạn xem Đó thêm nào các bạn cũng áp dụng được chứ không có phải bị cái lỗi mà không thể kết nối tới máy chủ nha vì những thêm này là tự tay mình bắt up và tự tay mình đã test hết rồi các bạn có thể yên tâm mà sử dụng rồi mình sẽ thử với cái thêm khác nha ví dụ với cái thêm macro này đi 
đó các bạn có thể thấy là chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được không gặp bất cứ vấn đề gì nha cái thêm Pro này nó hay ở chỗ là các bạn có thể tùy chỉnh được cái widget ở đây nữa nè đó lựa chọn những cái widget iOS mà chúng ta muốn ở đây rất là nhiều nha hai bên đều có thể đổi được tùy theo cái uh, sở thích của các bạn thôi rồi những cái công tắc này nè các bạn thấy cái uh, cái đốc của nó nằm lợt không thì các bạn bấm vào cái mũi tên đi lên nè nó sẽ đưa cái thanh đốc lên rồi, các bạn thấy chừng nào là vừa thì thôi đó như vậy nè rồi chúng ta bấm vào cái dấu công tắc ở đây đó thì hiện tại là các bạn có thể áp dụng được cái thêm mai web rồi nè thêm này thì các bạn tìm cho thêm to không có nữa nha còn lại thì những thêm khác thì các bạn áp dụng tương tự thôi rất là nhiều những cái thêm mai web đây nè rồi thì tóm lại là nếu mà các bạn thấy thích những cái thêm mai web thì các bạn thực hiện theo cách này nha còn uh, tiếp theo thì mình sẽ qua đến cái phần mà chúng ta có thể tạo được những thêm theo ý muốn của bạn thay vì uh, iOS thì các bạn làm những cái thêm khác mà các bạn muốn tìm lại ở trên cái thêm to thì để mà có thể đưa lại những cái thêm đã bị gỡ bỏ khỏi thêm to lên trên uh, những dòng thiết bị mà chưa good đó thì các bạn cần hai điều kiện nha thứ nhất là cái máy mà các bạn muốn thực hiện đó thì phải là cái uh, rom eu hoặc là các bạn phải root hay là làm như thế nào đó mà các bạn phải có cái chỗ để các bạn nhập cái thêm mtz vô ví dụ như thế này thì đây là điều kiện cần thứ nhất và cái điều kiện thứ hai là chúng ta chỉ thực hiện được cách này với những thêm mà nó đã từng được xuất bản trên cái cửa hàng thêm to có nghĩa là những thêm đó chưa có qua chỉnh sửa của bên thứ ba nó chỉ là của nhà phát hành đưa lên thêm to và nó bị gỡ bỏ thôi nhưng mà các bạn tìm được file mtz thì các bạn có thể thực hiện cái này còn đối với những cái thêm mà giống như là đã việc hóa hay là đã chỉnh sửa gì thì chúng ta không thực hiện được nha các bạn cũng lưu ý bây giờ mình sẽ thực hiện cho các bạn xem bây giờ ví dụ trong ứng dụng chủ đề mình sẽ có cái chỗ nhập mà tôi ở đây ngoài ra không có thêm nào khác thì chúng ta sẽ bấm nhập và các bạn tìm tới cái chỗ mà các bạn lưu những cái file mà tôi dép mà các bạn download về thôi thì cái nguồn mà các bạn download mà tôi dép thì có rất là nhiều trên mạng mình sẽ ví dụ với cái thêm này đi đó thì sau khi chúng ta thêm vào thì nó sẽ hiện đây thì đối với những cái dòng máy mà đã good hay là chạy gom eu gì đó thì chúng ta áp dụng luôn chỗ này vẫn được nhưng mà đối với những cái dòng mà thiết bị mà gom global hay là những dòng thiết bị các bạn chưa good thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp thì lúc này các bạn muốn trích xuất cái file thêm này để mà đưa lên những cái dòng thiết bị mà chưa good để áp dụng thì chúng ta sẽ thực hiện như sau thì các bạn cũng trở lại cái file mà lúc nãy mà mình đã để trong phần mô tả video đó cái chỗ mà các bạn download đó thì sẽ có cái thêm này nè cái thêm to apk đó thì các bạn cập nhật cái thiết bị của bạn lên thêm to apk có nghĩa là chúng ta sẽ thêm mtz trước rồi chúng ta sẽ cập nhật cái cái bản chủ đề lên cái bản global Thì sau khi cập nhật lên cái bản global thì đồng nghĩa với cái việc là chúng ta sẽ mất đi cái tính năng là thêm MTZ Đây chúng ta mất đi cái tính năng thêm MTZ Nhưng mà cái chủ đề mà chúng ta đã thêm MTZ thì nó vẫn còn nằm ở đây Đó nó vẫn còn nằm ở đây chúng ta chỉ mất đi cái tính năng thêm MTZ thôi Thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành vào cài đặt và chúng ta sau luôn cái chủ đề này lại bỏ tết hết và các bạn chỉ chọn vào chủ đề thôi chúng ta sẽ tiến hành sau luôn đó thì sau sau khi sau luôn xong thì nó sẽ xuất ra một cái file bak đó các bạn thì các bạn sẽ lấy cái file bak này các bạn chia sẻ cho người khác những cái bạn mà sử dụng những dòng thiết bị mà chưa root hoặc là đang chạy gom global không phải gom eu hay là gom raven gui không có cái chỗ thêm mtz thì các bạn nó sẽ thực hiện theo cái đầu của video này là chúng ta sẽ tải file BAK về chúng ta tiến hành bắt up cái chủ đề và chúng ta sẽ chép đè cái BAK tải về vào cái BAK sau lưu lúc này chúng ta tiến hành khôi phục lại thì bên trong cái chủ đề sẽ có những cái chủ đề nằm trong cái file bắt up đó và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được thì nó rất là đơn giản thôi chúng ta chỉ cần có cái file mà chúng ta tải về rồi chúng ta sao chép vào cái chỗ mà đã bắt up của chủ đề thì cái đường dẫn của nó các bạn chú ý nha MIUI bắt up on bắt up và chọn đúng cái thư mục ngày tháng và thời gian mà chúng ta bắt up đó chúng ta chỉ cần chép đè cái file mà tải về vào cái file mà các bạn vừa bắt up xong rồi thì vào chỗ sau lưu khôi phục và chúng ta sẽ tiến hành khôi phục lại thôi rất là đơn giản tùy theo cái file bắt up mà các bạn tải về nó nặng hay nhẹ nó chứa nhiều cái chủ đề hay không mà cái thời gian mà khôi phục này nó sẽ nhanh hay là chậm thì cái file mà mình chia sẻ cho các bạn nó gồm tới mười mấy file lần đó thành ra là các bạn khôi phục nó sẽ hơi lâu nha nè cái dung lượng nó nhảy tới bốn năm trăm mê nè năm trăm bốn mươi chín mê tất cả sau khi khôi phục hoàn tất thì các bạn vào chủ đề để kiểm tra lại thì các bạn sẽ thấy xuất hiện những cái file thêm ở đây rồi 
thì các bạn hoàn toàn có thể thực hiện cách này để mang những cái thêm mà giống như hồi xưa các bạn thích đó nhưng mà bây giờ các bạn tìm không ra nữa thì các bạn có thể tìm cái file MTZ và các bạn sẽ đưa nó vào lại đây thêm nào thì mình cũng đã test rồi nha các bạn hoàn toàn có thể áp dụng và sử dụng không có bị lỗi là kết nối với máy chủ gì cả nếu mà các bạn đang sử dụng những dòng thiết bị siêu mi và các bạn yêu thích cái thêm AWS mà hiện tại thì tìm không thấy thì các bạn có thể thực hiện theo cách này nha thì video này của mình đến đây xin tạm dừng cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi xin chào hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé